നല്ല ടൈപ്പ് സംവിധായകരുണ്ട് അതിൽ ഒരു കൂട്ടര് വർഷത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ വരും മറ്റു ചില കൂട്ടരുണ്ട് വല്ലപ്പോഴേ വരുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മൂന്നും നാലും വർഷം കൂടിയിട്ടൊക്കെ വരുള്ളൂ പക്ഷെ വരവ് ഒരു ഒന്നൊന്നര വരവായിരിക്കും കാരണം ആ വരവിൽ ഒരുക്കുന്ന ആ ഒരൊറ്റ സിനിമയ്ക്ക് ആ വർഷത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അങ്ങനെ കുറെ അവാർഡുകളായിട്ട് വാരിയിട്ടായിരിക്കും പോകണ്ടാവുക ഈ കൂട്ടരെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഒരു ചെറിയ പേടി കാണും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയില്ലേ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന സംവിധായകന് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാബിൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് ഒപ്പം ഞാനും ശാലിനി ഞാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല സമ്മതിക്കുന്ന ശാലി അത് അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തു എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ശരിക്കും നാല് സിനിമ ഉണ്ട് ഒരു സിനിമ ഒരു ആന്തോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന റോസ് റോഡ് എന്ന സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടും എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ബെറ്റർ മൂവി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന വഴി കുഴപ്പമായില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ട് പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്നൊരു സംവിധായകൻ എന്നൊന്നും ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മളായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലത് നാളെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെയും ഇരുന്നേക്കാം കാരണം ഇതൊരു സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ആ സിനിമ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അന്നേരം അവിടെ വന്ന സിനിമകളിൽ നല്ലത് എന്ന് കണ്ടെത്താനേ അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് പെട്ടിയിലാക്കി തന്നു അപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിൽ സി ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറെ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന സിനിമകൾക്കും അതിന്റെ ഒരു 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 ഭാരമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ശാലി അങ്ങനെ ഒരു ഭാരമേ എനിക്കില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലപ്പാവ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമ എനിക്ക് ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ടെക്നീഷ്യൻസ് അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സിനിമ ഒരു നോൺ ലീനിയർ പാറ്റേണിൽ വന്ന സിനിമയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു നോൺ ലീനിയർ പാറ്റേണിൽ ഒരു സിനിമയും ആ സമയത്ത് അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല എന്നാൽ നോൺ ലീനിയറിന്റെ എല്ലാ ലെവലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് തലപ്പാവം അത് അതൊരു പാട ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ല കാരണം തിരിച്ചു എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സീക്വൻസുകൾ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അന്ന് അതില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന അവസാനം കാണിക്കുന്നു അവസാനം കാണിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ മാറുന്നു വേറെ സ്ഥിതിന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അയാൾ വയസ്സനാകുന്നു ചെടക്ക് ചെറുപ്പക്കാരനാകുന്നു ആ രീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കഥ പറയേണ്ടത് എന്റെ രീതി ഇതാവണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ഇത് ആൾക്കാർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത കഥ കേരളത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയം അത് അത് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയം അതിനകത്ത് ഒരു കൗതുകമില്ല അറിയുന്നൊരു വിഷയം ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കൗതുകമില്ല പക്ഷെ അറിയുന്ന വിഷയം എങ്ങനെ കൗതുകകരമാക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കര രസകരമായി തോന്നി അതിന് അംഗീകാരങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുനിന്നും പിന്നീടും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ എന്നോട് ഇന്ന് രാവിലെയും എന്നോട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആ സിനിമ കണ്ട ജനം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയും കാണുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒഴിവുറി ചെയ്തപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ആലോചിക്കുന്നു കഥ പറയാനൊരു വഴി വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായി മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന അതേ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു
മറുപടിമുറിയും അല്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഓരോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആദ്യം പറയുന്നത് മിമിക്രിക്കാരാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചില മാനറിസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ മാനറിസങ്ങൾ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലും അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ മാനറിസങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവുന്നത് ആ ജസ്റ്റേഴ്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ആക്ടർ ഇതാണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എവിഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ നിൽപ്പായിരിക്കും നടപ്പായിരിക്കും ചില ആളുടെ ചിരിയായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരുടെ ഡയലോഗ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു മോമെന്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ കൈകളുടെ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ട്രൈ ചെയ്താണ് സാർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും പിടിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ രീതികളിൽ കൃത്യമായ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അത് മധുബാലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മളെ മിമിക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മധുബാലിനെ കാണിക്കാം അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വേഷം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ ശരീരത്തിൽ മധുബാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അയാളെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്റെ ഒരുപാട് ജസ്റ്റേഴ്സ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയുന്നതാണ് എന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ടെലിവിഷനിൽ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാറുള്ളതാണ് കാരണം ആ ശരീരം ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് ശരി ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നടനും ഒരു സംവിധായകനുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു നടൻ കൂടി ആവുമ്പോ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം സിനിമയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയ ഈ സിനിമയിൽ കുപ്രസിദ്ധമായില്ല അജയന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അജയന്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കും അജയൻ എവിടെയാ ജനിച്ചത് അജയന്റെ അച്ഛനമ്മമാരാണ് അജയന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അയാളോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോട് അയാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അയാളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട മോമെന്റുകളിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും അയാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളോടുള്ള അയാളുടെ ചിരി എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാൾ വർത്താനം പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ആ ആലോചനയാണ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെ ജനിച്ചു അയാൾ അച്ഛനമ്മമാരാരാണ് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ വളർന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് അയാളുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനകത്താണ് അജയനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ പശ്ചാത്തലവും കൂടി അതിപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ പക്ഷെ ആ പശ്ചാത്തലം കൂടി അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു തീർച്ചയായും ഞാൻ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ കുറെ പണിയെടുക്കല്ലേ പിന്നെ ഈ പണിയെടുക്കലാണ് നമ്മൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്ക്രീൻ പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ചെമ്പകമ്മാൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ചെമ്പകമ്മാൾ കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരൊരു കേറ്ററിംഗ് സർവീസ് നടത്തുന്നു അവർ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവര് ഇവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ജോലി പോലും ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അയാളുടെ ജോലിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ തീർച്ചയായും ആവട്ടെ അത്ര ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാജാമിലെ കൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് പറയാം മധുബാൽ കൂടെ ഞാനും വിശാലിനിയുടെ മാത്രം ടൺ കടകിലെ ഫൺ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഒരു നടനായിട്ടല്ല ഒരു സംവിധായകനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാജിയാമിൽ ആളിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ചോദ്യശാലങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് ഇരുന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ആളുടെ പേര് ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തരും ആ ഓപ്ഷനില് ഒരെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ വൺ ഡയറക്ടർ മധുബാൽ
ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്താണ് സോ ഞാൻ ട്രിവാൻഡത്തെ കുറിച്ച് ആണ് കൂടുതൽ പറയുക കാരണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു താമസം തുടങ്ങി എന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായ അവിടെ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ നാട് കണ്ണൂരാണ് അമ്മയുടെ വീട് കോഴിക്കോടാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് പഠിച്ച് വളർന്നത് മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശൂർ എറണാകുളമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്താണ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഏത് ജില്ലക്കാരെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടുപേരുടേതായ എന്റിറ്റിന്റെ രണ്ടുപേരുടേതായ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് കാരണം രണ്ടുപേരും എന്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആസിഫ് അലി ചെയ്ത രീതിയിലല്ല ടോവിനോ ചെയ്ത ടോവിനോ ചെയ്ത രീതിയിലല്ല ആസിഫ് അലി ചെയ്ത് രണ്ടും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതികളിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് ആസിഫ് അലി ചെയ്ത ഒഴിമുറി കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് ലാൽ ജോസ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതാണ് ആസിഫ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുവരെ ചെയ്തതുപോലത്തെ അല്ല മനോഹരമായിട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ആ ക്യാരക്ടർ ആപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കുറെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെന്നു പറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിധം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് അത്ര അല്ല എന്നാലും കുറെ രാജ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പാണ് അധികം പോയിട്ടില്ലാത്തൊരിടം ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്തതിൽ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങിക്കണോ യോ ഇനിയും പോണല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശ്രീലങ്ക പല ആവർത്തി പോണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എത്രയും പോയിട്ടുണ്ട് കേരളം പോലെ തന്നെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ് കൾച്ചർ കൾച്ചർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കേരളം പോലെ ആണെന്ന് പറയുന്ന അതേ മോമെന്റ് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ടെറൈൻ വ്യത്യാസമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണത് ഓക്കെ പ്രോമിസിംഗ് റോൾസ് ഓർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഡിപ്പൻസ് ആണത് ഒന്ന് മനസ്സിലാവത്തുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ തീർച്ചയായും ആവട്ടെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചെന്ന് ഹീറോ പേന അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ താമസിച്ച് മുൻവസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പുറകിൽ പുഴയുള്ള വീട് എനിക്ക് അച്ഛനെയാണ് ഇഷ്ടം ബെസ്റ്റ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ചോദിച്ചെന്നുള്ള രണ്ട് പാട്ടിന് ശേഷം പറയാം കേട്ടോ പറയാലോ അല്ലേ കഥ യെസ് ഓളിയോൺ ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ രണ്ട് പാട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ജാമിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സംവിധായകൻ മധുപാൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാന്ന പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് വ്യക്തമാക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഞാൻ ശാലിനി ജീവിതത്തില് രണ്ട് പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതില് അല്ല ഞമ്മ ഇങ്ങനെ ആ വഴി പോയപ്പോ പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ഹീറോ പേന അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഒന്ന് അച്ഛന്റെ കൂടെ ചെറുപ്പത്തിലെ താമസിച്ച ഒരു വീട് മുൻപുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പുറകിൽ പോഴയും അല്ലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹീറോ പേന കളഞ്ഞു പോയപ്പോ അതിന്റെ അടപ്പ് കുറെ നാള് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പേന പോയി പിന്നെ ഈ വീടും കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയി നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ആ വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി കേട്ടു കാരണം നമ്മൾ ജീവിച്ച നമ്മള് വളർന്ന സ്ഥലങ്ങള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ആ ദൃശ്യം കാണാൻ പറ്റും ആ വീട് നിൽക്കുന്നതും അതിന്റെ ഒരു രീതി നമ്മൾ നടന്നു പോയതും നമ്മളുടെ രൂപം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ വീട് കയറുവരും ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ട് ആ വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഈ വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വഴിയിലാണ് നടന്നു പോയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ മാങ്ങ പറിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ കള്ളു ഷാപ്പുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പുഴക്കകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ കുളിച്ചിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഏരിയകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്താ പോകുന്നത് അന്ന് ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന ആ വഴി മൺപാതയായിരുന്നു നല്ല വേനലിൽ പാലക്കാടിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭയങ്കരമായ വേനലിൽ കാറ്റടിക്കും പൊടി ഇങ്ങനെ പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റടിച്ച് ഈ പൊഴി ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് പൊടി പോലെയാണ് ചോക്ക് പൊടി പോലെ ഉള്ള ഇതായിരിക്കും ഈ കാളവണ്ടികളാണ് അതിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആ വഴി ഇപ്പോൾ ടാറക്കെട്ട് റോഡും ഒക്കെ ആയി മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലോട്ട് ബസ് സർവീസും ആ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലൊക്കെ മതിലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത
വീടുകളിൽ വാടക വീടുകൾ എന്റെ ഒരു ഒബ്സഷൻ ആണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു വാടക വീടുകള് പിന്നെ ഈ ഹീറോ പെന്റെ കഥ എന്താ ഹീറോ പെൻ എന്താ എത്ര ഇഷ്ടം സത്യത്തില് ആദ്യം മാതാ അച്ഛന്റെ കഥ മോഷ്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഞാനത് ആ പെണ്ണ് മോഷ്ടിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനത് അച്ഛന്റെ ഡ്രോവറിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പോഴും അച്ഛനൊന്നും അടിക്കുകയോ ചീത്ത കുറയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലോ അത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നല്ല മോഷ്ടിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹീറോ പേന മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങളോ അതൊന്നുമല്ല പേന മാത്രമൊന്നുമല്ല പൈസയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എത്ര പൈസ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു അറിയുമോ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പൈസ ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പൈസ തരുമല്ലോ നമ്മള് കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും പൈസയൊക്കെ മതിയായിരുന്നു അന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ബെഞ്ചിന് ഒക്കെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അൻപത് പൈസക്കുള്ള ബെഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൺപത് പൈസക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കസേര പോലും ഒന്നര തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസയും ഒന്നര രൂപയായിരുന്നു സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അൻപത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് പൈസയും പതിനഞ്ച് പൈസയും അഞ്ച് പൈസയും ഒക്കെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ടേ സിനിമയോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാള് വലുതാവുമ്പോ സിനിമാക്കാരനാവുന്നത് വലിയ പുതുമയൊന്നുമില്ല അല്ലെ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഉള്ളത് സംവിധായകൻ മധുപാൽ കൂടെ ഞാനും ശാലിനി അച്ഛൻ കെ സി ബിലായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ അച്ഛൻ തിയേറ്റർ നടത്തിക്കൂടി ചെയ്തിരുന്നോ എങ്ങനെയാ അത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആവുമ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നോക്കുക എല്ലാം കൂടി നോക്കിയെടുത്ത് അന്ന് ഇങ്ങനെ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ സിനിമയോടുള്ള പാഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലല്ലോ കാണുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണുന്നു അന്ന് വേറൊരു മീഡിയം ഇല്ല നമുക്ക് റേഡിയോയും സിനിമയും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് റേഡിയോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റേഡിയോ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ രീതി കൊണ്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ പാട്ടുകളും കേൾക്കുകയും ഈ പാട്ടുകൾ മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കുകയും അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാടുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹഗാനം പാടുമായിരുന്നു ഒറ്റക്ക് സമൂഹഗാനമായിരുന്നു കാരണം ഈ ക്ലാസ് റൂമിലുകളിൽ അഞ്ചാറ് പേര് പാടുന്ന എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൂ എല്ലാ പാട്ടുകളും അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിച്ചിനും രവീന്ദ്രമാഷ് ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു പാട്ടൊക്കെ അവർ കമ്പോസിങ് ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുവേട്ടിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇരുവേട്ടിനും ഹോർമോണിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു ഹമ്മിങ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ പിന്നെ ഹമ്മിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ പാട്ട് ഓർമ്മ വരും ഞാൻ അറിയാതെ ആ പഴയ പാട്ടിന്റെ ഇതൊക്കെ പാടി പോകും പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്നത് ഇളവന്നൂർ മഠത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊയിലി എന്നൊക്കെ പാടില്ല പാടില്ല ശാലി നോ നെവർ അപ്പൊ ഓരോ പാട്ടുകളും ഒരു ഹമ്മിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോ താരക രൂപിണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കയറും അതെല്ലാം ഒരുപാട് ആവർത്തി കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ നോട്ടേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ബെല്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ബിറ്റ് ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഹമ്മായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ആ പാട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം ഈ സിനിമ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു സിനിമയോട് ഇഷ്ടം സിനിമ അഭിനയായിരുന്നോ അതോ ഞാൻ അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തമിഴ് സിനിമയിലെ ഒരു ക്യൂറേറ്ററിന്റെ റോള് ആക്സിഡന്റലി വന്ന് തലയിൽ പെട്ടതാണ് രാജീവന്റെ പടം തന്നെയാണ് അല്ലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് വെച്ചിരുന്ന റോൾ ആയിരുന്നു എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ വെച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ നാടകം എഴുതുമായിരുന്നു എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടീവ് ആയിരുന്നു പിള്ളേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്
മതിയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തോന്നൽ എനിക്ക് വല്ലാതെ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തോന്നൽ വന്നപ്പോഴാണോ സിനിമ വന്ന പിന്നെ അഭിനയിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാനൊരു ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ ചെയ്തു ഒരു വൺ ഇയർ പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സിനിമ ചെയ്തു ആ സമയം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വേറൊരു വഴിക്ക് പോവില്ല അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പണി മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വരില്ലാന്ന് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ സത്യം ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം തീർച്ചയായും ഇന്ന് സ്റ്റാർ ജാമിൽ ശാലിനിയുടെ കൂടെ ഞാനാണ് മധുപാൽ മധുപാൽ ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് ടെൻ കണക്കിന് ഫണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ട്രൂ ഓഫ് ഓൾസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യത്തിൽ വില്ലൻ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഫാൾസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇനിയും ഞാൻ ചിലപ്പോ വില്ലൻ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും എങ്ങനത്തെ റോള് വരണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനൊരു പാവം മനുഷ്യനാണ് റോള് കണ്ടാലും പറയും അല്ല പാവം മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വില്ലൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അതിന് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എല്ലാ വില്ലം വേഷവും ഭയങ്കര പാവം പിടിച്ചാന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വില്ലം വേഷമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആണോ ശരി ചില കാര്യങ്ങളില് കേട്ടോ ജീവിതത്തിലും സിനിമയിലും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാ പുകവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ നിർത്തിപ്പം നല്ല വലിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇരുന്നു കൊടുക്കാറുണ്ട് പലരുടെയും വിഷമങ്ങളും പലരുടെയും സങ്കടങ്ങളും പല കാര്യങ്ങൾക്കും പലരും വീട്ടിൽ വന്നും അല്ലാതെയും ഫോണിലൊക്കെ പറയുന്നു അവര് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അത് ഒരു പരിധിവരെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റേതായ തലവേദനകളും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും താടി വടിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ താടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അതൊരു മടിയില്ല എങ്ങനെ സ്വയം എങ്ങനെ കാണാൻ ഇഷ്ടം താടിയോട് കൂടി കാണാനാണ് എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടം കാരണം എന്റെ മക്കൾക്കും രണ്ടുപേരും താടി എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ല ശരിക്ക് ശാലിക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നെ കാണുന്നത് താടിയുള്ളത് ഭംഗി സന്തോഷം ഞാൻ ഈ താടി വെച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഞാൻ പി ജി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ കോമേഴ്സ് കോമേഴ്സ് അപ്പം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും ഹിയറിങ്ങിനും ഒക്കെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഓഫീസിലും സെയിൽ ടാക്സിന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകണമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാണെന്ന് ആലോചിക്കണേ അപ്പം എനിക്ക് അന്ന് താടി ഇല്ല വളർന്നിട്ടില്ല വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത്ര താടി വന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ എനിക്ക് താടി ഇല്ലായിരുന്നു കവിളിലേക്കൊന്നും വളരാതെ ജോയുടെ താഴെ കൂടെ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ താടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അല്ല അപ്പൊ ആ താടി ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെക്കൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മെലിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ് പണമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര നരുന്ത് പോലെ ഒരു ചെറുക്കൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നേ പറയുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇയാൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും ഹിയറിങ്ങിനും വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ പിയോണിനോടൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കും സാർ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ആ കാര്യം മറക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ താടി വളർത്തി തുടങ്ങിയത് ശരി എനിക്കും ഒരു കേസിനായി കോടതി കയറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ട് അത് റോഡ് ആക്സിഡന്റ് എന്റെ വണ്ടിയില് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് അടിച്ചു എന്റെ വണ്ടിക്ക് നാശമുണ്ടായി ഞാൻ പോലീസ് കേസാക്കി കോടതിയിൽ കേസായി ഏകദേശം ഒരു വൺ ഇയറോളം ആ കേസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊളോങ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് വൺ ഇയറിന്റെ എൻഡിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ കോടതിയിൽ പോകുന്നത് അത് കോംപ്രമൈസിനായിരുന്നു പോയത് മാത്രമല്ല സാർ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയോ നഷ്ടപരിഹാരം ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സംഘടന എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് ഡ്രൈവർ കുറെ പ്രാവശ്യം വരണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പുള്ളിയാണല്ലോ പ്രതി ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിലും പുള്ളി വരണ്ടി വന്നില്ല അപ്പൊ അത് എന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആയിക്കൂടെ എന്നോട് വക്കീല് ചോദിച്ചു ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ശരി ഞാനും അല്ലറ ചില്ലറ കള്ളങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത്ര നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കള്ളങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്ര നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ വലിയ കള്ളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കും പോലീസിലും വിശ്വാസം കോട
കൊറേ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരിയൽ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈയിൽ നിന്ന് പോയ സീനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി റെഡിയാണോ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ കൈയിൽ നിന്ന് പോയ സീൻ പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഏത് സിനിമയിലെ ഏത് സീനാ ഞാൻ ആയിട്ട് ഒരു സീനും കൗണ്ടർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ അതിന് അത്രയും പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് എ ഡയറക്ടറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രയും പ്രാവശ്യം അതിന്റെ മെന്റലി റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സീൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ആ റൂട്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അതിഭീകരമായ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് വരില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഷോട്ടുകൾ കൂടി ആകാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പല സീനുകളുമുണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷോട്ട് കൂടെ ആകാമായിരുന്നു അതുകൂടെ എടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചില ഷോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാതെ നമ്മള് പൊളിഞ്ഞ് നാശകോശമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അഭിനയിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് റീവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചീത്തപ്പള്ളിയുടെ തോത് കൂടുകയുള്ളൂ ഞാൻ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുള്ളത് എനിക്ക് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ റോള് നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്തു പോയത് ആണോ എന്താ വില്ല വന്നില്ലേ നമ്മളൊരു പുതിയ ആളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അയാൾ ശരിയല്ലാത്തോണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അയാളുടെ സീക്വൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തതാണ് അവർ രണ്ടു മൂന്ന് ഒരു നാല് ദിവസം ഇയാളുടെ സീക്വൻസ് അയാളും പ്രിയ രാമനും ഉള്ള സീനുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നാലോ അഞ്ചു ദിവസത്തോളം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സുരേഷ് ഗോപിയോടും മറ്റ് പലരോടും പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് അവർ പോയതാ അപ്പോൾ അയാൾ വെച്ച് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഡേ ശരിയല്ലാതാവുന്നു മാറ്റി ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ അഭിനയിക്കും പെട്ടെന്ന് സംവിധായകൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അതാ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അഥവാ അന്ന് ഈ ചെമ്പിച്ച മുടിയും ചെമ്പിച്ച താടിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതോ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തതാ അത് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തതാ ആണോ അത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയല്ലേ അത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയത് മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ സീൻ കോൺട്രി ആയിരുന്നില്ലേ തമിഴ് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചതും അതും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു സ്റ്റോറി എന്നെ ബാലകൃഷ്ണൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പത്മനാഭപുരം പാലസ് ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏഴ് ദിവസത്തെ പെർമിഷൻ ആയിരുന്നു ഏഴാമത്തെ ദിവസവും ഇങ്ങേര് വരും വരും എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു സെവന്ത് ഡേ അന്നത്തെ ദിവസം അത് തീരുവാണ് മൂന്ന് സീനേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം പറ്റിയില്ല ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇങ്ങേര് വരില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അന്നത്തെ ദിവസം കൂടി പെർമിഷൻ തീരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അന്ന് പത്മനാഭപുരം പാലസ് നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടിയത് കാരണം അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ അവരത് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്നുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നിയതപ്പോൾ രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞു നീ ചെയ്താൽ മതി തോന്നു വീണ്ടും സംവിധായകൻ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ അതാ നിൽക്കുന്നു വധുവാൽ യെസ് ക്യൂറേറ്റർ റോൾ അല്ലേ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാട്ടിലേക്കാ കിടക്കാൻ പോണത് മധുബാല തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒഴിമുറി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ പാട്ട് ഇതേ വരുന്നു ഒളിയോൺ ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന്റെ സുപ്രസിദ്ധനായ സംവിധായകൻ ശ്രീ മധുബാൽ ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഞാൻ ശാലിനി എന്റെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സംശയമാണ് ഈ അജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആള് ഭയങ്കര ബിൽട്ടാ പക്ഷെ ആൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോള് മനസ്സിൽ വന്നപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോ തന്നെ ടോവിയുടെ മുഖമാണോ ആദ്യം വന്നത് ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തു ഞാനും ജീവൻ ജോബ് തോമസ് ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റർ ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ശരീരം വേണം നമ്മൾ പറയില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുക എന്ന അവനത് ചെയ്യും അവനെ കൊണ്ട് അത് പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണണമെന്നു
കൊടുക്കുന്നു ഏത് വഴിക്കാണല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ആവശ്യമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുൾ വായിക്കുക കാരണം എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളും ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ടെക്നീഷ്യൻസിനും കൊടുക്കും മധുബാലിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും താരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല നടന്മാരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും നടന്മാരെ നടികളെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയിച്ച ആൾക്കാരെ തന്നെ പക്ഷെ കണ്ടു പരിചയിക്കാത്ത രീതിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ മധുബാലിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി എന്നും പറയും ഞാനല്ലാതെ പറയേണ്ടത് ശരിക്കും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഒരു വലിയ വലിപ്പവും ഒക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമാണ് അതൊരു ശരിക്കും എല്ലാവരെയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ആക്ടറെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്റ്റാറിന്റെ എന്നേക്കാൾ മുകളിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ല ആക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ നല്ല സ്റ്റാർസും ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് മാത്രമായി മാറും ഓളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കാണുക പോലും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ആക്ടേഴ്സ് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിന് മുൻപേ ലാലിനെ ആണെങ്കിലും ആസഫലിനെ ആണെങ്കിലും ഭാവനേനെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ടോവിനെ ആണെങ്കിലും ഓൾറെഡി അവർക്ക് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ സാറിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ സ്റ്റാർഡം മാറ്റി വെച്ച് ആക്ടിംഗ് രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ആസ് എ ഡയറക്ടർ ബേസിക്കൽ അവർ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ ആക്ടർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊരു സ്റ്റാർഡമാണത് കാരണം അയാളെ കാണാൻ കൊതിയോട് കൂടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ജനതയാണ് അവർ എത്ര നേരം വരെ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അവരോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അവരോടൊപ്പം ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർഡമാണ് പക്ഷെ അവർ അതേസമയം ആക്ടേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ സ്റ്റാർഡത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുന്നതിന്റെ തോത് കൂടുന്നത് അവർ ആക്ടേഴ്സ് കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവരിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് സ്റ്റാർഡും കാണിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അവർ ഈ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് ആ പാഷൻ ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആഹ്ലാദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യോ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ സ്ക്രീൻ പ്ലേ സീൻ ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുക്കും ആ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു റിതം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത മണിക്കൂർ ക്ലബ് ഫെം സ്റ്റാർ ജാമിൽ മധുപാൽ സാർ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടിരിക്കാൻ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ഇവിടെ മാത്രം ഫാൻ സ്വന്തം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടത് താരങ്ങളല്ല മറിച്ച് അഭിനേതാക്കളാണ് എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആളുടെ പേര് നമസ്കാരം ഞാൻ കൂടെ ഞാനും ശാലിനി കുറച്ചു മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വന്തം സിനിമയിൽ ഓരോരുത്തർ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇവരുടെ അഭിനയത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാ ചരണ്യ പൊൻവണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴിലെ ലീഡിംഗ് ആക്ട്രസ് ആണ് നാഷണൽ അവാർഡ് അവാർഡ് വിന്നർ ആണ് അവരെന്നോട് ഒരു മഴയത്തുള്ള സീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിന് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി അവർ കണ്ടു സ്ക്രീനിൽ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് മധുബാൽ ഇത് എപ്പോഴാ എടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സീന് ഞാൻ ചെയ്തോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴാ ചെയ്തത് അയ്യോ എന്നിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഒരു നോർമൽ ലെവലില് അല്ലെ സീനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഫീൽ നമുക്ക് തരുന്നു കാരണം ഡബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ര സാധനമാണ് കേൾക്കുന്നത് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് നമ്മൾ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വേണിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സീൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് റീൽ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് റീൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളി അതിനകത്ത് കുറെ സീനുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്
എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സിനിമയിലേ ചെയ്തുള്ളൂ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വന്നു എഴുതി വന്നിട്ട് ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് വീണ്ടും റീവർക്ക് ചെയ്ത് റീവർക്ക് ചെയ്തപ്പോ അയാളെക്കാളും നല്ലത് വേറൊരാളാണെന്ന് തോന്നും ആ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിലും സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിലും ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒന്നും ടെൻറ്റേറ്റീവ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കും ഇവരായ നല്ലത് ഒരാളോട് ഞാൻ പറയില്ല അവരോടും ഞാൻ പറയില്ല ഉണ്ടോന്നോ ഇല്ലോന്നോ പറയില്ല ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഇവരായതാൽ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന തോന്നലുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ തോന്നൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരായിരിക്കില്ല അവരുണ്ടാവില്ല സിനിമയിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല സീനും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം വേറെ വഴിക്ക് പോകും വേറെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റീവർക്കിംഗ് എലമെന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ സിനിമയിലും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആദ്യം ക്യാരക്ടർ ഓർണ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരാളെ പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതെന്തിനാ പറയുന്നത് കാരണം അവരില്ലല്ലോ ഞാനത് ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അവരില്ല അത്ര സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച സിനിമ എടുക്കൂല ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്നാണോ ഞാൻ ചോദിക്കാ എടുക്കില്ല എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നുമില്ല അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കഥയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാണല്ലോ സാധാരണ രീതിയിൽ എപ്പോഴും വലിയ ആക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ വലിയ ആക്ടേഴ്സ് അതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന തോന്നൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കഥ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കാവുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടും ധൈര്യമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ധൈര്യം നിനക്കിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ചാലിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് ഒട്ടും ധൈര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായി അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മള് നമ്മൾ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്താലും കണ്ടാലും ആളുകൾ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് വരെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാനായിട്ട് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആക്കണില്ല അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാജം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന്റെ സംവിധായകൻ ശ്രീ മധുബാൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത് ചോദ്യത്തിന് റെഡി ആയിട്ടല്ലേ ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് ആണ് ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഡാഷ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ത് വേണേലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു തന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും തന്നില്ല ഞാൻ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നിനും ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഡാഷിനെ പോലെ നല്ല ഒരേ ഒരാളെ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആര് കണ്ണാടി നോക്കിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാനും ഒരിക്കലും അല്ലാതെ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈശ്വരന് തുല്യമായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറായ ഉദയട്ടനാണ് ഉദയട്ടൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സംവിധായകൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും ജീവനോടെയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം അത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്തോ പ്രശ്നം നിനക്കുണ്ട് എന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രശ്നം പറയിപ്പിച്ച് അതിനെ മാറ്റി തന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മലയാള സിനിമയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ താടി ഏറ്റവും ചേരുന്ന താരം ഡാഷ് ആണ് താടി ഒട്ടും ചേരാത്ത താരം ഡാഷ് ആണ് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും താടി വെച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സിനിമ ഡാഷ് കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഞാൻ അതങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ശാലിനി ഡാഷിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലാൽ സാർ മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിട്ടാണ് കുറെ ദിവസങ്ങളോളം പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒ
സുന്ദരമായിട്ട് കാണുന്ന സിനിമകളാണ് രണ്ട് സിനിമകളും ഹൈലി കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ കൂടിയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമയാണത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലോ പഞ്ചാബിന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും എപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏത് ഭാഗത്തു തുടങ്ങിയാലും കാണുന്ന ഒരു സിനിമ നാടുവാഴികളും റൺവേയുമാണ് റൺവേയോ ഈ രണ്ട് സിനിമകളും ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പിന്നെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റൺവേ നടക്കുന്നു ആ റൺവേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയേക്കുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എനിക്ക് സിനിമകൾ നരനാണ് ശാലിനി എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഡാഷ് ആണ് ശാലിനി എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്താ ചോദിക്കാത്തത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് ഇതുവരെ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് ആലോചിക്കട്ടെട്ടോ ആലോചിച്ചോളൂ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ട് ചോദ്യമാകുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ആയിക്കോട്ടെ തീർച്ചയായും ഏതാ വേണ്ട ശാലിക്ക് അതാ ഇഷ്ടം കാശ്മീരത്തിലെ പാട്ട് വെക്കട്ടെ പോരു നീ വരലും ഇന്ന് സ്റ്റാർ ജാമിൽ ശാലിനിയുടെ കൂടെ ഞാനാണ് മധുപാൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ സിനിമയിലുണ്ട് സിനിമയുടെ അകവും പുറമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളല്ലേ അത്യാവശ്യം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിട്ട് സിനിമയിൽ വന്ന ആളല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കാനല്ലല്ലോ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ വന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാ വന്നത് ആക്സിഡന്റലി ഞാൻ ആക്ടർ ആയതാണ് ഒരു പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പടം കിട്ടി അടുത്ത പടം കിട്ടി അടുത്ത പടം കിട്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചേ അടങ്ങും ഞാൻ അഭിനയിച്ചു തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വൻസ് അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എന്നോട് ഇഷ്ടമായി ആ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ ആക്ടർ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി ഉള്ളിൽ അപ്പോഴും ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോഴേ അന്ന് കാലത്ത് കേട്ടോ അന്നപ്പം അത്ര പ്രായമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെറുപ്പാണല്ലോ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയല്ലേ ഇപ്പഴും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞല്ലേ അന്ന് കുറച്ചുകൂടി സുന്ദരനൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയല്ലേ അപ്പോ സിനിമ വല്ലാതെ മനുഷ്യമാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ വില്ലൻ റോള് വില്ലൻ റോള് ഒരേ ജോണറിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ശാലി ഞാൻ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ സ്ട്രക്ചറും അല്ല എന്റെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം സിനിമ ഇറ്റ്സ് എ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എനിക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ബ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി തന്നെ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയിക്കുന്നു കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിലെ ഞാൻ അതിനെ ആലോചിച്ചത് അപ്പോഴും ഞാൻ ആ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് സീൻ എഴുതുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നുകിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെയോ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴും ഈ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന കാലത്തും ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഇമേജിനെ ബാധിക്കുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ അഭിനയിക്കുന്നത് അഭിനയമാണ് ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്റെ ബേസിക് സാധനം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരേ ജോണറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് വില്ലൻ തന്നെ വീണ്ടും 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 കിട്ടുമ്പോ ഒരു സങ്കടം തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ നിർത്തിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നിർത്തിയത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തിയില്ലത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്കൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ക്രൈസ് എനിക്ക് തീർന്നതാണ് അഭിനയിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനോട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനത്തെയാ അല്ല അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വരട്ടെ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീസിലെ സിനിമകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡിലും ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വളർച്ചയും അതിന്റെ ഒരു പോക്കും ഒരു ജേണിയിൽ ശരി
ഞാനിപ്പോ സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അത് ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കും നീയും കഴിക്കുക നമ്മള് ഒരു വർക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കുപ്രസിദ്ധ ഭയൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നീ ആ സിനിമയിൽ എന്റെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ നീ ആ സിനിമയുടെ പാർട്ടല്ലേ മേക്കപ്പ് മാനും ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റന്റും ആ സിനിമ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചല്ലേ ആ ചോദിച്ചത് ഒരു പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടും എനിക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഇത് ക്ലബ് ഫിം സ്റ്റാജിയാം ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്ന് സ്റ്റാർ ജാമിൽ ഞാനുണ്ട് മധുപാൽ നേരത്തെ പല്ലേ തീരധൈര്യം കുറവുള്ള ആളാണ് തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഈ കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ട് ആ ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്ത ഒരു സീൻ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൻ അതിനെ കാണുന്നത് എന്ന് അത് കാണുന്ന മുഴുവൻ പേരും എന്നോട് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഓർത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ഉള്ളത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറില്ല ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഉള്ള ആളല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അത്ര ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതും ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും തന്നെ ഫീല് അതെ ഇത്രയും പേടിയുള്ള ആൾ എങ്ങനെയാ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ മടിയില്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ആ ഡാൻസും ആ പാട്ടും ആ സീനൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ടിവിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ സിനിമകൾ വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏതപ്പോ കാണാത്തത് എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സിനിമയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ സാണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥ ഞാൻ മറികടന്നിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ എന്താ ചാളിപ്പൊക്കെ തോന്നുന്നു ആ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ അതെനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ കാശ്മീരത്തിലെ പോരുന്നീവാരിലും ആ പാട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോഴോ പോരുന്നീവാരിലും ചെന്തലേക്ക് എന്നുള്ള പാട്ടിനകത്ത് അത് എക്കാലത്തെയും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന പാട്ടാണത് ഞാൻ അത് വളരെ നന്ന എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രിയ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവളെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഈവൺ ആ ഒരു കിസ്സിങ് മൂമെന്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു ഇൻഹിബിഷനും ഇല്ലാതെ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടാവും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദേവസംഗീതം നീര് എന്നുള്ള ഗുരുവിലെ പാട്ടാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വേറെ തരത്തിലൊരു ലവ് സോങ് ആണ് ബാക്കി പടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിയല്ല എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായിട്ട് കുട്ടികൾ എന്താ പറയാ മക്കൾ എന്താ പറയാ അവര് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടതല്ലേ വിമർശിക്കോ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊക്കെ അവര് കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്താ പറയാ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നല്ല അല്ല എന്ന് പറയും നല്ലതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നും പറയും രണ്ടുപേരും സിനിമ ഒക്കെ നന്നായി ും <laughs> 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 കണ്ടിട്ട് അവർ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നത് അതുണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചില്ല കേട്ടോ താങ്ക് യു ഷാലി സന്തോഷമുണ്ട് ക്ലബ് എഫ് എമ്മിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു അവരെ കേൾക്കുന്നു അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ പ്രേക്ഷകർ മുഴുവൻ സിനിമ കാണട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ആർ ജി ശാലിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അതിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിലും കമന്റ് ചെയ്യാം റിപ്ലൈ ഒക്കെ കിട്ടും സോ അടുത്ത ആഴ്ച അടു